أعزائي المشاهدين أهلا بكم في فقرة جديدة من قرآنيات فضيحة كبيرة محمد ضحى بابنوة زيد وراح طلق زيد من مراته علشان محمد يعيش بس عمل حاجة مهمة قوي حط اسمه في القرآن الصحابي الوحيد اللي اسمه في القرآن يا ترى حط اسمه في القرآن لتكريمه ولا لفضحته تعالوا نشوف أخي مالك أهلا بك أخت فرحة إزايك يا هلا إيه 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 الفضيحة دي يا أخي مالك يعني خلينا نبدأ من البداية نذكر الأخ المشاهد أن زيد كان هو الشخص وقع أسير لما كان طفل كان عمره حوالي من سنوات وصل ليد محمد سواء عن طريق الشراء أو عن طريق هدية معينة صار في زيد عند محمد محمد حب زيد جدا بعد أشهر قليلة عرف والد زيد أن ابنه واقع يعني عبد أو بمعنى مسترق لدى محمد قدم مع عمه وقرروا فداء الابن فاقترحوا على محمد يا محمد نحن رح ندفع لك ثمن هالولد فمحمد قال اني لا انا القرار لا زيد فهو يختار يختار الرجوع معك او البقاء معي فكانت المفاجاه اني زين زيد قال لوالده لا انا اريد البقاء مع هذا الرجل فكان محمد جدا سعيد وفرحان فاعلن امام الملا ان هذا زيد ابني يرثه ويرثني اصبح زيد ابنه وصار منذ ذلك الوقت يدعى زيد ابن محمد يعني محمد اللي اختار ان زيد يبقى ابنه نعم بالشهاده هو أي. بالشهاده اللي موجوده على الشاشه يا من حضر اشهدوا ان زيد ابني ارثه ويرثني ايوه تفضل فمرت الايام طبعا زيد كبر قرر محمد يزوجه احدى قريباته زينب المشهور عنا الجمال هي. زينب رفضت الزواج في البدايه كونها ان هي بنت يعني قوم رفيعه الشان وان زيد شخص يعني كان رقيق لا يجوز ان يتزوج منه ايوه محمد فرض على على يعني زينب الزواج بايه من القران فالايه القرانيه هي الايه بالسوره الاحزاب الايه 36 فيما بعد بعد ما حدث هذه الامور مرت سنه او سنتين او ربما اكثر زار محمد زيد ايوه اعجب بشكل مدهش بجمال زينب أيوة. واعلن عبارته الشهيره سبحان الله سبحان الله مقلب القلوب وغادر المنزل فيما بعد لما غادر المنزل عرف زيد بالقصه واقترح اني خلاص لا محمد انا راح اطلقه اتنازل عنها لك فمحمد قال له لا لا تتنازل اني لا يجوز ابقي عليك زوجك زوجتك آه فخاف بقى ان زيد يكون صدق الكلام ده نعم اه وفعلا بعدين ولكن العلاقه الزوجيه انهارت بين زيد وزوجته مم. زينب ثم ان زينب حسمت الامور وطلقوا بعضهم زيد وزينب فيما بعد وهي المفاجاه الخطيره مم. رغم ان طلقوا بعضهم وهي كانت زوجه ابنه بالتبني مم. حسب الاعراف لا يجوز ان يتزوج بها محمد مم. ولكن محمد قام بخطبتها كانت مم. مفاجاه لجميع الناس ان يعني كيف محمد يخطبه ولكن اجى صورة الاحزاب بتقول في الايه 37 فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها هي الايه على الشاشه هي فقط اسم زيد ذكر لاول مره في معرض ان الله يزوج زوجته او يعني طليقته يبقى الله هو اللي جوز زيد وهو اللي طلق زيد وهو اللي زوج زينب مره اخرى من محمد وهو اللي جوز زيد من قصدي زينب من محمد زاد ان هي كانت زوجه ابنه بالتبني ولا يجوز ان يعني ان لا يجوز ابدا ان يتزوجها محمد حسب الاعراف العربيه انا ذاك طب ليه بقى يبقى زيد يوضع اسمه في القران لفضحته ولا لتكريمه لا هو الغايه منه في الحقيقه لا, إز... لا هو ما ولا تكريمه ولكن على ما يبدو فلما قضى زيد من... منها وطرا لاهميه الحدث يعني وضع اسم زيد في القران لحدث لانه خطير. عايز زينب بالذات نعم عشان ما حدش تاني يفهم ان على واحده تانيه أبداً. هي على زينب بالذات نعم اني لما قضى زينب زيد منها وطرا القرار بخص زينب يعني لترسيخ قرار زواج محمد شكرا اخي مالك شكرا جزيلا
أعزائي المشاهدين انتظرونا في فقرة جديدة من قرآنيات <تصفيق>